Were you so late coming home from school yesterday afternoon? Yesterday, yesterday. What was yesterday? Yesterday was Thursday. That's right, that's right. Michelle and I um, stayed to watch football practice. In the Frigid Queen. What do you mean, in the Frigid Queen? I was driving around and I thought I saw you through the window. Oh, yeah, well, we stopped there for a malt afterwards. What difference does it make? You were sitting at a table with two boys. I told you, no dates. It wasn't a date. It was a date. It wasn't a date. It was a date, Lolita. It was not a date. It was a date. It wasn't a date. Well, whatever it was that you had yesterday afternoon, I don't want you to have it again. And while we're on the subject, how did you come to be so late on Saturday afternoon? Il crollo del professor Ambert si addice alla sua colpa. Ossessionato da Lolita, che lo ha abbandonato, ha un crollo nervoso. La commedia satirica si trasforma in una tragedia bizzarra. This girl was officially discharged earlier tonight in the care of her uncle. If you say so. Oh, has she or hasn't she an uncle? All right, let's say she has an uncle. What do you mean, let's say she has an uncle? Uh, all right, she has an uncle. Uncle Gus. And, uh, yes, I remember now. She, he was going to, to, to pick her up here at the hospital. I forgot that. Forgot? Yes, I forgot. All right, let him up. Uh, she didn't by any chance leave any message for me. Five years in the army and some considerable experience of the world had by now dispelled any of those romantic notions regarding love with which Barry commenced life. And he began to have it in mind as so many gentlemen had done before him, to marry a woman of fortune and condition. And, as such things so often happen, these thoughts closely coincided with his setting first sight upon a lady who will henceforth play a considerable part in the drama of his life. The Countess of Linden, Viscountess Bullingdon of England, Baroness Castle Linden of the Kingdom of Ireland a woman of vast wealth and great beauty. Il progetto più audace di Kubrick fu un film in costume ambientato nell'Europa del XVIII secolo, Barry Lyndon. Kubrick mise a punto nuove tecniche, con obiettivi speciali prodotti per catturare il bagliore dei palazzi aristocratici illuminati da candele. Invece di un racconto picaresco, offrì un altro viaggio feroce di autodistruzione, l'ascesa e il declino di un opportunista. In superficie, l'approccio appariva freddo e distante, ingannevole. Ma per me questo è uno dei film più commoventi che abbia mai visto. Lo stile di Kubrick era stranamente inquietante. La sua audacia fu di insistere sulla lentezza per ricreare il ritmo della vita e del comportamento rituale dell'epoca. Un ottimo esempio è la scena della seduzione, che si dilata temporalmente fino a creare una specie di stato ipnotico. Ciò che mi ha sempre colpito nel film è il balletto di emozioni. Osservate in questa scena la tensione tra i movimenti della macchina da presa e il linguaggio del corpo dei personaggi, in perfetta sintonia con la musica.
Con i personaggi di John Cassavetes l'emozione era sempre in prima linea. Era la loro croce e la loro delizia. L'approccio di John è caldo, coinvolgente, focalizzato sulle persone. I rapporti erano tutto ciò che gli interessava, la risata e i giochi, le lacrime e la colpa, l'altalena dell'amore. Una casalinga della media borghesia, disperata per il fallimento del suo matrimonio, conosce un ragazzo. Lo porta a casa sua per passare la notte insieme. La mattina successiva, il ragazzo la trova in stato comatoso. Operator, I want the emergency rescue squad. My number? My number is... Come on now, drink this, damn it! Bitch, drink this! Come on now, don't go back out! Con Cassavetes nasce a New York una nuova scuola di produzione cinematografica da guerriglia. I suoi film venivano realizzati sul piano della fiducia. John era intrepido, un autentico ribelle che realizzava uno psicodramma dopo l'altro con la complicità di una stretta cerchia di attori amici. Continuava a divertirsi mentre realizzava i film alla ricerca di qualche verità, forse addirittura di una rivelazione. No, avere una filosofia significa sapere come amare e sapere a chi offrire questo amore perché se lo dispensi a tutti, devi fare il prete che dice sì figliolo, sì figliolo, o Dio ti benedica. Ma la gente non vive in questo modo. Si vive con la rabbia, l'ostilità, con i problemi, con i pochi soldi. E insomma, delusioni terribili nel corso di una vita. Quindi quello di cui la gente ha bisogno sono dei principi. Credo che ciò di cui tutti hanno bisogno si riassuma in questo modo di dire dove e come io posso amare posso essere innamorato, così io posso vivere in pace. Ed è per questo motivo che ho bisogno di personaggi per analizzare veramente l'amore, discuterlo, distruggerlo, annientarlo. Ho bisogno che i protagonisti si facciano male l'un l'altro, che facciano tutto questo in quella guerra, in quella polemica di parole e di immagini che è la vita. Tutto il resto non mi riguarda veramente, può interessare ad altri, ma io lo so, ho un'idea fissa, tutto ciò che mi interessa è l'amore. Tutti i film di Cassavetes erano poesie epiche dell'animo umano. Guardandoli ritorna in mente un'osservazione che John Ford fece a un suo collaboratore che durante le riprese di un film si lamentava per il brutto tempo nel deserto. Il ragazzo disse, signor Ford, cosa possiamo filmare qua fuori? E Ford rispose, cosa possiamo riprendere? La cosa più interessante ed eccitante di tutto il mondo, un volto umano. A questo punto dobbiamo fermarci. Non posso proseguire oltre. Voglio dire, numero uno, non abbiamo tempo. Numero due, siamo arrivati ad un'altra epoca, la fine degli anni 60, anni in cui ho iniziato a fare cinema e questo mi pone sotto una luce diversa. Abbiamo raggiunto un capitolo completamente nuovo. E veramente non posso rendere giustizia ai miei amici che realizzano film e ai colleghi. La mia generazione di registi vista dal suo interno. Non posso, no, non posso farlo. In realtà questa è una storia senza fine. E non abbiamo neanche accennato a figure eccezionali come Ernst Lubitsch, Preston Sturges, 
Joseph Mankiewicz, John Huston, George Stevens, Sam Peckinpah o William Wyler o naturalmente Alfred Hitchcock. Ma per fortuna si è parlato di loro in tanti modi, in tanti libri e articoli e in alcuni spettacoli veramente stupendi. I documentari sui film stanno diventando un genere grazie alla serie di Kevin Brolow e David Gill su Hollywood all'epoca del muto. 13 ore, solo per il cinema muto. Il film di Bogdanovich, diretto da John Ford, e la serie di Richard Schickel, Gli uomini che hanno fatto il cinema. E molti altri ritratti di registi francesi ed inglesi. Sono molti i registi che mi hanno ispirato nel corso degli anni. Non saprei da dove cominciare. Dobbiamo molto a loro. Come dobbiamo molto a ogni regista originale che sia riuscito a sopravvivere e a imporre il proprio punto di vista nell'ambito di una professione molto competitiva. Parlando sul piano personale, spesso mi viene in mente il film di Kazan, America, America. La storia del viaggio di suo zio dall'Anatolia all'America. La storia di tanti immigranti che sono venuti in questo paese da una terra molto lontana. Mi sono quasi identificato e mi sono molto commosso. In realtà, in seguito, anch'io ho fatto lo stesso viaggio, ma non dall'Anatolia, ma dal mio quartiere di New York, che per certi versi era una terra molto lontana. Ho fatto un viaggio da quella terra al mondo del cinema, che ha rappresentato un fatto inimmaginabile. Quando ero un po' più giovane c'era un altro viaggio che volevo fare, un viaggio di tipo religioso, volevo diventare prete. Tuttavia, mi resi conto presto che la mia vera vocazione, il mio mestiere, era il cinema. Per me non si è trattato di un conflitto tra chiesa e cinema, tra sacro e profano. Naturalmente vi sono differenze enormi, ma anche delle forti analogie tra una chiesa e un cinema. Sono luoghi in cui le persone si riuniscono per condividere un'esperienza comune. Credo vi sia una spiritualità nei film, anche se non è qualcosa che può prendere il posto della fede. Penso che nel corso degli anni molti film abbiano affrontato il lato spirituale della natura umana, da Intolerance di Griffith a Furore di John Ford, da Vertigo di Hitchcock a 2001 di Sé nello spazio di Kubrick. Il cinema risponde a un'antica ricerca dell'immaginario collettivo. I film soddisfano un'esigenza spirituale. Le persone devono condividere una memoria comune.